Ra é o principal deus da mitologia egípcia. É o deus primordial do Sol, o criador de todos os outros deuses e também o criador do mundo. Ra era casado com a deusa Het, e o nome Het, inclusive, é uma versão feminina do nome Ra. E Het também era considerada a deusa do Sol, e juntos os dois tiveram uma genealogia. Ai que delícia! Tendo seus filhos e netos, os deuses Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Sef, Isis e Néftis. Várias vezes já juntaram o culto do deus Ra com o de outros deuses egípcios. Por isso que é muito comum você ver o nome Ra na frente de nomes aleatórios de deuses egípcios. Como por exemplo o Sobek, que é o deus crocodilo. Uma vez quiseram transformar Sobek em um culto de um deus supremo. Assim juntaram com o Ra, ficando Sobek Ra. Isso se repetiu várias vezes. Teve outros, como por exemplo o Amon Ra, que foi quando alguns faraós da cidade de Tebas quiseram tirar a hegemonia do deus Ra e colocar no deus Amon. E também teve o Atom Ra, que foi um fato bem curioso. Livros que nos permitem moldar toda a humanidade. Porque o faraó, na época, que era o Amenófis IV, inclusive ele tinha o um nome de Akenaton também, que significava aquele que adora Atom, ele tentou transformar o Egito de politeísta, que é aqueles que adoram vários deuses, para monoteísta, que é o que adora um deus só. Ele escolheu o Atom para ser esse único deus. Só que é claro que não deu muito certo, ele morreu depois e tudo voltou ao normal. Por séculos, os deuses protegeram as suas terras. E então, Akhenaton, o faraó rebelde, afastou-se dos deuses e abalou as fundações do país mais poderoso da terra, até que ele quase caiu. Akhenaton era um fanático religioso ou era o presságio do Cristo? Sobre a história de nascimento de Ra, ela está relacionada ao nascimento do mundo, segundo a mitologia egípcia. Diziam que no meio do nada existia um rio, que se chamava Num. Desse Num surgiu uma ilha, e nessa ilha nasceu uma flor, e quando essa flor desabrochou, apareceu Ra. E depois dele criar o mundo, ele chorou e suou, e suas lágrimas e suor caíram na terra, assim nascendo o homem e a mulher. E é claro, depois viriam surgir os outros deuses. Um fato muito curioso sobre o Ra é que diziam que a forma que ele aparecia estava relacionada com as fases do Sol. Era assim, de manhã, por exemplo, diziam que o Ra estava na forma do deus Kepri, que era o deus escaravelho. Ao meio-dia, diziam que você poderia ver uma embarcação, que seria a embarcação do próprio deus do Sol, ou que ele também poderia estar na forma do pássaro Bennu. De tarde, diziam que ele se transformava no deus Atom. E à noite diziam que ele estava na embarcação em direção ao leste para enfrentar a serpente Apophis, que era sua inimiga. Se ele vencesse, ele conseguiria trazer o dia de novo. Os símbolos do deus do sol são, é claro, o sol do meio-dia e o obelisco, que diziam que era o raio do sol que você podia tocar, que era uma espécie de construção. E tem os animais, que são o falcão, o gato, o leão e, como eu já disse, o pássaro Benu. Um 